Hello, hello guys! Welcome and welcome back sa aking munting kusina. It's me, Irene again, ang inyong madaldal na kusinera. Yeah, I know, medyo matagal-tagal akong hindi nakapag-voiceover. Paano ba naman, laging na ulan lately dito sa amin. Mahirap naman kung sasabayan pa ng ihingay ko yung boost ng ulan, di ba? But anyway, for today's episode, ay i-level up natin ang ating kamoting kahoy. Yes, you heard me right. Because for today's recipe, ay gagawa tayo ng cassava de yema. Kaya kung extra income ang hanap mo, saktong-sakto ang recipe na to para sa'yo. Written ingredients natin at costing ay nasa description box. So tara, let's get started! Siyempre, gagamit tayo dito ng kamoting kahoy. Nabalatan ko na ito at nahugasan na ng mabuti. Pero hindi ko pati nanggal yung parang ugat sa gitna. Mas madali kasi ito tanggalin pag malambot na yung ating kasafa. Ilalaga lang natin ito hanggang sa lumambot na. Pwede nyo rin ito i-steam. So habang nakasalang pa ang ating kamoting kahoy, let's proceed muna sa ating yema topping. Para sa ating yema, kakailanganin natin ng 5 small size eggs. Separate natin yung whites from the yolk. Kung medium size eggs ang gagamitin nyo, pwede na tatlo. Ay no may magtatanong sa inyo kung pwede ba whole eggs ang gagamitin? Yes, pwede naman na try ko na na whole eggs. Pero iba pa rin talaga pag egg yolks lang ang gagamitin nyo. Same lang sa leche flan, mas creamy at mas malasa pag egg yolks lang ang gagamitin. Anyway, yung egg whites naman ay pwede nyo magamit pag gagawa kayo ng meringue for puto cake or halo nyo sa fried rice. Let's add in 1 can of 380 grams condensed milk, half a teaspoon of vanilla extract. You can omit this one kung wala kayong vanilla extract sa bahay, okay? 1 4 teaspoon of salt just to balance the sweetness. Then, haluin lang natin itong mabuti. Isa lang natin ito sa apoy o for medium low heat lamang para mayuwasa na masunog yung ilalim. Dahil mabilis lang masunog yung ilalim. Huwag iiwanan at huwag mo na mag-Facebook habang nagluluto. Continue lang sa paghahalo hanggang sa ganito na siya kalapot. Spreadable na. Then mag a tayo ng at least 1 tablespoon of butter or margarine o margarine. Ito ay dagdag flavor at the same time nagbibigay kintab din sa ating yema. Pwede na ito, set aside lang muna at balikan naman natin ang ating kasava. Once na malambot na yung ating kamoting kahoy ay pwede na natin ito hanguin. Guys, be aware na iba-iba yung variety ng kasava, okay? Merong mataas yung starch content niya, same like this one na parang golden yellow yung kulay niya. Lagi ako nagluluto na iba-ibang kasava recipe, pero pag ganito ang ginagamit ko yung kulay golden yellow, ay talagang maligat siya. Hindi ako sure kung tama ba yung term ko in Tagalog, basta makunat na makunat siya. Maganda siya pag gagawa kayo ng kasava suman. Pero sa recipe natin ngayon, ay suggest na gumamit kayo ng kasava yung kulay white kasi malambot siya. Mas easy lang siya i-mash. So ngayon ay pwede na natin tanggalin yung parang ugat sa gitna. Sa pag-mash naman ng ating kasava, pwede kayo gumamit ng whisk, tinidor or potato masher. Pero nga dahil itong nabili ko ay medyo sticky na variety na kasava, gagamit ako ng pangbayo or pandikdik. Tama ba ako? Sa amin kasi lusong ang tawag dito eh. So basically, yung proseso natin dito ay almost same lang ng nilupak na kasava. Medyo iniba ko lang para mas tumagal yung shelf life ng ating kasava de yema. Pero kung may sarili kayong way o pamamaraan sa paggawa ng nilupak, ay pwedeng pwede na yun ang gamitin nyo. Thank you. 
So eto na lahat yung namash natin na kamoting kahoy. So ngayon naman sa isang kawali ay magme-melt tayo ng half cup ng butter or margarine. Then let's add in one can condensed milk. Adjust nyo yung condensed milk depende sa panlasa nyo, okay? 2 kilos kasi yung kasafa natin, kaya 1 can yung nilagay ko. Pero kung ayaw nyo ng matamis, pwede nyo bawasan. mag a din ako ng 1 cup evaporated milk. Optional lang ito dahil yung kasawa ko kung napapansin nyo ay masyado makunat. Para lang mas lumambot pa siya. That's why I added evaporated milk. Pero kung malambot yung kasawa na nabili nyo, pwedeng wag na kayo mag-add ng evaporated milk. And yes, I added 1 third cup of white sugar. Dessert kasi ito eh, so dapat sweet siya, di ba? Isood food kung dessert nyo parat. So kung diabetic po kayo, hindi po ito para sa inyo, okay? So after that, yung ating kamoteng kahoy ay ihahalo na rin natin. Kaya ako nag-add ng another 1 third cup of white sugar dahil eto po kasi ay ginawa ko for family consumption lamang, panghimagas ng pamilya. Tatagal kasi ito sa ref up to 3 to 4 days, basta maayos nyo lang ito na iluto. Usually kasi pag ganitong dessert, pag nagtagal siya sa ref ay medyo nababawasan yung sweetness niya. That's why I added white sugar. Nagpaliwanag eh no? Continue lang sa paghahalo hanggang sa maabsorb na ng ating kasafa yung ating wet ingredients. Ito ay optional lang guys, okay? Wala lang, dagdag arte lang sa ating kasava de yema. So hinati ko ito sa dalawa, yung half ay lalagyan ko ng ube flavoring. Pwede namang hindi na, pero kung eto ay gagawin yung pangbenta, mas maganda kung ganito ang gawin nyo dahil mas appealing kasi siya sa market. So now, we're ready na to assemble. Tatahimik na ako sa part na to, okay? Panoorin nyo na lang para masundan nyo ng maayos. But wait, bago ako tatahimik, para sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe to our YouTube channel and please click the notification bell and click all para ma-notify kayo pag may bago tayong uploads. Pakifollow na rin ang aking Facebook page, Instagram, join na rin po kayo sa ating Facebook group. ready to surf na at syempre pwedeng pwede benta ang ating kasafa di yema. Pwedeng wag na kayo maglagay ng grated cheese as toppings pero mas masarap ang meron dahil magbabalance yung sweetness at konting saltiness na meron ng cheese. Actually, eto guys, ayoko sana gawa ng costing kasi for family consumption lang tong ginawa ko. At alam nyo naman yung presyo ng kasafa ay iba-iba bawat lugar. Like dito sa amin, 20 pesos lang per kilo sa kapitbahay namin. May pasobra pa yon ha. 
pero 25 pesos na lang ang ilalagay ko sa description box. Pag gagawin nyo ito pang benta, dapat kasi kayo talaga ang gagawa ng costing nyo. Yung bintahan kasi natin ay magdidepende sa kung magkano ang ginastos nyo. Pero maglalagay pa rin ako ng sample costing para lang may idea kayo kung magkano ang magagastos nyo at kung magkano nyo ito pwede ibenta. At dahil dyan may pa-shoutout tayo, matagal-tagal tayong walang shoutout. So mega-mega shoutout nga pala to Lakwatserang Mag-asawa. Check nyo din po yung kanilang channel. And for more easy pang negosyo recipes, pasyalan nyo po si Teens Homemade Recipes, Shamay Tan, Simple Bakes, and Mark Cruz Kitchen. At kung bet nyo naman yung tahimik, ayaw nyo ng maingay na kusinera, gaya ko, na silipin nyo si Krish Kusina. Di kayo magsisisi. Disclaimer lang guys ha, yung presyo ng mga ingredients na ilalagay ko sa description box ay pwedeng magkakaiba depende kung gaano karami ang binili at kung saan binili. Sa retail price ng ating kasafa de yema ay pwede nyo dagdagan o bawasan depende kung magkano ang ginastos nyo. Sana ay nakatulong tong video na to at napigyan kayo ng idea paano kumita gamit lang ang maliit na puhunan. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, hmm, baka naman, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and click all para ma-notify kayo pag may bago tayong uploads. Thank you guys for watching and happy cooking!